What is the least common multiple of 45, 15, and 30? Now sa video ito, maliban sa paghahanap natin ng least common multiple, now ang tanong, paano kung ang hanapin natin dito ay yung greatest common factor? Ano bang pagkakaiba ng greatest common factor sa least common multiple? So, minsan nang lumabas yung mga ganito, yung kahalintulad nito na question sa mismong civil service exam. Now, since ito ay mathematics, sa mga magtitake din ng APSAT, yung sa LET exam, yung sa college entrance test, meron din kahalintulad nito o Sabihin na nating importanteng malaman kung paano hanapin yung least common multiple at yung greatest common factor. So dito muna tayo sa paghanap ng least common multiple. Maraming ways. So bibigyan ko kayo ng iba't ibang ways para kayo na mismo ang mamili kung paano nga ba. Kapag sinabing multiple, least common multiple, so mga multiple nito. Solution number one, ilist down natin yung mga multiple ni 45, 15, at ni 30. Ang next sa 45 ay 90. Bali, mag-add ka lang ng 45, 45 ba? So, 90. Bali, 45 times 2, 45 times 3, and that is 135, 45 times 4, mga ganyan. Next, 15. Mga multiple of 15, bali, plus 15, plus 15 tayo, or... 15 times 2, that is 30. 15 times 3, and that is 45. 15 times 4, and that is 60. Ganyan. So, i-list down natin yung mga multiple of 15. And so on. Marami pa yan. And so on. Mga multiple of 30. So, plus 30 plus 30. Or 30 times 2, 60. 30 times 3, and that is 90. 30 times 4, and that is 120. And so on. List. Ang hinahanap natin, yung least common. Asan yung pariho dito? Yung 90. Yan yung common multiple niya. Yan yung pinaka-least. Solution number 2. Mas madali itong solution number, number 2 natin. Least common multiple. Sa paghanap ng least common multiple, People, doon ka titingin sa may pinakamalaking number, 45. Si 45 ba ay ma-divide ni 15? Yes. Pero hindi siya ma-divide ni 30. Kaya doon tayo sa mga multiple ni 45. Anong next sa 45? 90 or 45 times 2. Itong si 90, ma-divide siya sa 15, ma-divide din siya sa 30. Therefore, ito na yung least common multiple. Ganun lang siya kasimple. Solution number 3. Ganito ang gagawin natin. 45, 15, 30. Lahat ng yan ay ma-divide ng 5. So, 45 divided by 5 and that is 9. 15 divided by 5, this is 3. 30 divided by 5 and this is 6. Lahat ng ito, si 9, 3, at 6, ay ma-divide ng 3. So, 9 divided by 3, and that is 3. 3 divided by 1, one ay, 3 divide, divided by 3, and that is 1. 6 divided by 3, and this is 2. Sa paghanap ng least common multiple, ito yung i-multiply natin 5 times 3, 5 times 3, Times 3, 1 at 2. Times 3, times 1, times 2. 5 times 3, 15. Times 3, 45. Times 1 lang din naman yan siya. So, 45 pa rin. Times 2, this is equal to 90. Yan na yung least common multiple. Ngayon, tandaan nyo ito. Kasi, yan din ang gagamitin natin sa paghahanap ng greatest common factor. So, yung solution number 1 natin dito, dito na tayo, ito na yung unahin natin, uh, 45, 15, at saka si 30. Yan lahat ay ma-divide ng 5, so this is 9, 3, 6. Lahat ng yan ay ma-divide ng 3, this is 3, 1, 2. 
sa paghanap ng greatest common factor, ito lang ang i-multiply mo. 5 times 3 and this is equal to 15. 15 ang greatest common factor dito. Solution number 2. Sa solution number 2, doon tayo titingin sa may pinaka-least na number. Greatest common factor kasi ang hinahanap. So, mga factors nito. Doon tayo sa pinaka-least na number kasi ang least na number ay posibleng me meron dito sa 45 at saka si 30 na factor. Now, itong si 15. Maka-divide ba siya sa 45? Yes. Maka-divide din ba siya sa 30? Yes. Therefore, ang greatest common factor sa tatlo ay 15. Solution number 3. Sa solution number 3, sulat natin si 45, 15, at si 30. Hanapin natin yung mga prime factors niya. So anyway, ma-divide ng 5 yan siya which is equal to 9. Si 9 din ay ma-divide natin ng 3. So si 15 ma-divide ng 5 so that is 5 times 3. Ito naman ay 5 times 6. Pero sa so 6 ay pwede pa natin yung ma-factor out. So we have 3 and 2. Itong tatlo ay parihong may 5. Sulat natin yan siya. Parihong merong 3. Yang 3 na yan ay i-multiply natin sa 5 and this will give us 15. Yan na yung greatest common factor. Solution number 4. Dito sa solution number 4, i-list down natin yung mga factors nila. So, mga factors of 45. Si 45, 15, 9, 5, 3, 1. Bali, 45 times 1, 45. 15 times 3, 45. 9 times 5, 45. Yan yung mga factors ni 45. Factors ni 15. So, we have 15, 5, 3, 1. 15 times 1, that is 15. 5 times 3, and that is 15. Mga factors ni 15. Mga factors ni 30. So, we have 30, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1. Bali, si 30 times 1, 30. 15 times 2, 30. 10 times 3, 30. Yan siya at 6 times 5 and that is 30. So, yan yung mga factors ni 30. Mga common factors. Common factors. Parihong may 1. Next, parihong merong 3. Parihong merong 5. Ano pa? Parihong merong 15. Ang hinahanap natin dito ay greatest common factor. Itong si 15, yan yung greatest common factor. Kaya greatest kasi yan yung common factor na may pinakamalaking number. Kasi mga common factors dito mayroong 5, mayroong 3, mayroong 1. Greatest si 15. Now, I hope hindi na kayo malilito kung ano yung greatest common factor at ano yung least common multiple. At sana meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.